السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لنا ومن يضلله فلا هادي لنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدق الله العلي العظيم هم شجع القلب في حرب ومعركة فهودها تفن للكفار والأمراء دانت لديهم رقاب الكفر والطربة لصولة منهم الأبطال والبصراء وسل هنينا وسل بدرا وسل أحدا أنواع تعذيبهم والهتف كيف جرا هم الرجال بلا هم الجبال بلا كالدهر في همة بل سادة كبرا آدرني رايا ഈ സമയത്ത് ഹയാത്ത് മീഡിയ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ റമലാൻ പതിനേഴുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസ്ഹാബുൽ ബദിരിങ്ങളുടെ ധന്യ സ്മരണകൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തത്സമയം ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാര് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ ദിവസത്തിന്റെ റമലാനിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്ഹാബുൽ ബദിരീങ്ങളുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലും വിഷമത്തിലുമാണോ ആ പ്രതിസന്ധികൾക്കും വിഷമങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മതിയായ പരിഹാരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപൂർണമായ സലാമത്ത് നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ പ്രത്യേകമായി ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെയും നമ്മുടെയും ഒക്കെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനോ താല പൂർത്തിയാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല പൂർണമായി ശിഫ നൽകട്ടെ ഈ പരിപാടി ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മൊമിനീയങ്ങൾക്കും മോമിനാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനോ താല ദീർഘായുസും ആഫിയത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തക്കു ചൊല്ലി സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ റമലാനിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു വിശാലമായ അവന്റെ മൗഫറത്തും അറഹമത്വം ചൊരിഞ്ഞ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബഹുമാനികളെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ പതിനേഴാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു റമലാൻ പതിനേഴിനാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിധം എക്കാലത്തും നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിലുപരി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി ശിലപാകി തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്ത ബദർ യുദ്ധം നടന്നത് പതിവിന് വിപരീതമായി ഇന്ന് 
പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഒരു മണിക്ക് ഇന്ന് ബദർ മൗലിദും യാസി നോദിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും ഈ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നടക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് വിശാലമായ സമയം വേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ റമദാനിന്റെ പകരിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസ്ഹാബുൽ ബദിനീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഒരു മണിക്ക് എല്ലാവരും ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലും മൗലീദ് സദസ്സിലും ഒക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കണം പല ആളുകളും സ്വദേശത്ത് നിന്നും വിദേശത്ത് നിന്നും പല ജാതി പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ദ്വാർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ദ്വാ നടത്തും വിശാലമായ ദ്വാ ഒരു മണിക്ക് നടക്കുന്ന മൗലീദ് സദസ്സിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് ബദർ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പാഠമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതായത് പല ആളുകളും ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കൊലപാതകങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിന് പ്രേരണ നൽകിയിട്ടുള്ള മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ബദറിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമികമായ ഇസ്ലാമുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറ്റി ഇസ്ലാമിന്റെ ബഹുമാനവും മതിപ്പും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മുസ്ലിം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവൻ അനുസരണയുള്ളവൻ എന്നാണ് സലാം രക്ഷ ഒരു മുസ്ലിം പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ അസ്സലാം ആലയിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ആ സലാം മടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ കരുണയും വറക്കത്തുമൊക്കെ ലഭിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹുമാലാം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ആധികാരികമായ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് അള്ളാഹുവേ നീ രക്ഷയാണ് നിന്നിൽ നിന്നാണ് രക്ഷ നിന്നിലേക്കാണ് രക്ഷയുടെ മടക്കം സമാധാനത്തോടുകൂടെ രക്ഷയോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ നീ ജീവിപ്പിക്കണേ എന്നാണ് മുസ്ലിം സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ മക മതമാണ് പ്രകോപനത്തിന്റെയോ പ്രലോഭനത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ പ്രേരണ നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മതമല്ല ഇസ്ലാം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സമാധാനപരമായ ജീവിതമാണ് ഏത് നിലക്ക് പരിശോധിച്ചാലും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു ഗുണത്തിന്റെ മേലിലും തത്വയുടെ മേലിലും അതായത് ഭക്തിയുടെ മേലിലും നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായിക്കണം ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഗുണം കിട്ടും എങ്ങനെ നന്മ കിട്ടും ആ നന്മ സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പരസ്പര സഹായകമായി ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ തത്വ അള്ളാഹുവിലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ എന്ത് കാര്യം വേണോ അതിനാവശ്യമായത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനോത്താല പറയുന്നു കുറ്റകരമായ കാര്യത്തിന്റെ മേലിലും പരസ്പരം ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പേരിലും നിങ്ങളാരും സഹായിക്കാൻ പാടില്ല 
കുറ്റകരമായ കാര്യം പരസ്പരം വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അതിനെ സഹായിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോ താല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏ ജനങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടലിനെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് പിന്നാരെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഏ ജനങ്ങളെ ലാ തതമന്നൗ ലിഖാ അൽ അദുവി ശത്രുവിനെ കണ്ട് മുട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരും ആഗ്രഹിച്ചു പോകരുത് അത്ര ഗുണകരമായ കാര്യമല്ല അത് ഇതൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് മറ്റുള്ളവരെ അക്രമിക്കാനും മറ്റുള്ളവരോട് ശത്രുത വെക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനും ചതിക്കാനും ഒന്നും അവന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുകയില്ല അഥവാ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമായ പേരുള്ള ഒരാൾ അത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ മുസ്ലിം നാമധാരി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമികമായി ഒരു കാര്യവും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കായ റസൂറുബായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും സമാധാന ദീനുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും ദീനി പ്രചരണങ്ങൾ മുഴുവനും സമാധാനത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു ഒരാളെയും നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് മതപരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പുണ്യനബി പരിശുദ്ധ ദീനുമായി വന്നപ്പോൾ ജാഹിലിയ കാലത്ത് ഇരുട്ടിൽ കുഫ്രാകുന്ന ഇരുട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വഴികേടിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് തന്റെ സുന്ദരമായ വശ്യമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും സമാധാനപരമായ ജീവിതം കൊണ്ടുമായിരുന്നു ഒരു വിഷയത്തിലേക്കും എടുത്തു ചാടിയിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ എടുത്തു ചാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു ചാടിക്കാനോ പറ്റുകയുമില്ല അള്ളാഹു സുഹാനോ താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതത്തിൽ ഒരു നിർബന്ധ പൂർവമായ ഇടപെടലുകളില്ല ഒരാൾ ആ മുസ്ലിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതസ്ഥനാണ് അവനെ നിർബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെ അവനെ ഇസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ മുസ്ലിമായത് അത് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ജീവിത രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് സ്വയം മുസ്ലിമായവരാണ് ഒരാളെ പോലും നിർബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പുണ്യ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അപ്പോ അങ്ങനെ സമാധാനമായ ഒരു മതം ഒരിക്കലും കളവ് പറയാതെ പ്രബോ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാതെ വൈരാഗ്യമുണ്ടാക്കാതെ ശരിയായ ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നാപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോഴാണ് നുബുവത്ത് പ്രവാചകത്വം അള്ളാഹു സുഹാനോ താല നൽകുന്നത് ആ പ്രവാചകത്വം നൽകിയ അന്ന് മുതൽക്കാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു മറുപക്ഷം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സൊഫാ കുന്നിലേക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം എന്തായിരുന്നു അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ കാണാം നബിയെ തങ്ങളുടെ അടുത്ത കുടുംബങ്ങളായ ആളുകളെ തങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കണം അതായത് നിരകത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം അതുപോലെ തന്നെ താന്തോ നിങ്ങളായി ജീവിച്ചാൽ അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജനതയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ അള്ളാഹു സുബാനു വാല പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എല്ലാവരെയും ഹബീബായ റസൂലുള്ള സഫാ കുന്നിലേക്ക് വിളിച്ചത് ഉയരം കൂടിയൊരു മലയായിരുന്നു അത് എന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാണ് ഈ മലയുടെ താഴ്വരയിലൂടെ ശത്രുപക്ഷം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്ത് വിശ്വസിക്കുമോ 
ഉമാനപ്പെട്ട നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് അവർ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും കാരണം നീ അൽ അമീന ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിശക്തമായ ശിക്ഷയുടെ മുന്നിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹു താല എന്നെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ എല്ലാരും വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന മുക്കോടി ദൈവങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ഏക ഇലാഹായ സൃഷ്ടാവായ പരിപാലകനായ ജഗന്നിയന്താവായ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കണം മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളൊക്കെ വെടിയണം ഞാൻ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് റസൂലാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കലി കയറിയത് അബൂ ലഹബ് അടക്കമുള്ള അബൂ ജഹൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ മറ്റൊരു പക്ഷത്തായി അവർ കണ്ടത് അവർ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കാരണം അതിന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ബുമാനപ്പെട്ട റസൂദായി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമുള്ള വഹയ പ്രകാരമുള്ള ദീനി പ്രബോധനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് വിഷയം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ബുമാനപ്പെട്ട റസൂദായി സുല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുകൾ വന്നു സ്വന്തക്കാരായ തന്റെ സംരക്ഷണം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകൾ വരെ നബിസ്വല്ലി സ്വലമ തങ്ങളെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് മറുപക്ഷത്തായി ശത്രുക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളെ ചീത്ത പറയാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂക്കി വിളിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും ഒക്കെ അവർ സമയം കണ്ടെത്തി അവസാനം ജന്മനാടായ മക്കയിൽ നിന്ന് തോയിഫിലേക്ക് അഭയം തേടി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് തന്റെ അമ്മാവന്മാരിൽ നിന്ന് വരെ കടുത്ത മാനസികമായ പീഡനമാണ് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കല്ലറിയിച്ചു റസൂർല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളെ രക്തം പൊട്ടി നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ കാലിൽ നിന്ന് സമാധാനമില്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ടുകൊണ്ട് മദീനായിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അശ്വസൽക്കൽക്ക് റസൂദുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പോകുകയാണ് നിബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പോയി നിബി അവിടെ ഒരു കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാൻ നിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പോകുന്ന രംഗം എന്തായിരുന്നു വളരെ വിശദമായി ആ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നബിയും സ്വഹാബത്തും പോകുന്നത് മക്കയോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കാവയുടെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് കാരണം ജന്മനാട് വിട്ടു പോകാൻ ആർക്കാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അത് തന്നെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് കൂട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവര് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയി മദീനയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴും അവിടെയും ഒരു സമാധാനമായിരുന്നില്ലല്ലോ നിബ്സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നബിയും സഹാബികളും മക്ക മുസ്ലിഖികളിൽ നിന്ന് അവർണനീയമായ മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോഴാണല്ലോ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയത് എന്ത് വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ച എന്ത് വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ടാലും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നിർദ്ദേശമാണ് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അവസാനം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ജീവിതം തന്നെ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശത്രുക്കൾ പ്ലാൻ ഇട്ടു തൽ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹുന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മദീനായിലേക്ക് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കായ മുഹമ്മദ് റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും കൂട്ടുകാരും സ്വൈര ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയത് പക്ഷെ ശത്രുക്കൾ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതായത് മദീനയിലും ഒരു സ്വൈര ജീവിതം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സുബാന വാല അനുമതി നൽകിയത് അത് ഹിജറ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാര്യങ്ങൾ ഹിജറ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുവരെ സഹിക്കാണ് അങ്ങനെ ഹിജറ രണ്ടാം കൊല്ലം സഫർ മാസത്തിലായിരുന്നു പ്രസ്തുത അനുവാദം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ
അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് യുദ്ധത്തിന് അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബി അന്നഹും മുലിമോ അവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാരണമുണ്ട് അവർ നിരപരാധികളാണ് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി സഹിക്കേണ്ട ക്ഷമിക്കേണ്ട എപ്പോഴാണ് ഇത് പറയണത് എഴുപതിൽ പരം സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ക്ഷമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും നബിയെയും സ്വഹാബത്തിനെയും ഒക്കെ അങ്ങനെ അടങ്ങാറാക്കിയപ്പോ എന്തിനാണ് നബിയെ നാം ക്ഷമിക്കുന്നത് നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോഴൊക്കെ നബിസ്വല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നോട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഹിജറ രണ്ടാമത്തെ വർഷം മദീനയിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രതിരോധം എന്നുള്ള നിരക്ക് ഒരു പ്രതിരോധം എന്നുള്ള നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനും സഹാബത്തിനും യുദ്ധത്തിന് അനുവാദം നൽകുന്നത് മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാണ് ആ അനുവാദം കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും ശത്രുക്കളുടെ ചലനങ്ങളും ഗതി ഗതികളും ഒക്കെ കണ്ടറിയേണ്ടതിനായി നിസ്വല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബികളുടെ ചെറു സംഘങ്ങളെ അറേബ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അയച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങൾ അവരുടെ പ്ലാനിങ്ങുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയലായിരുന്നു ഏതായാലും ആ ചെറു സംഘങ്ങൾ അറേബ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി അവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും അപ്പപ്പോൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ അറിയിച്ചിരുന്നു കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നത് മക്കയിലെ പോലെയല്ല മദീനയിൽ മദീന ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമാണ് കാരണം പുണ്യ നബ്സുലിസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഇസ്ലാമിന് വല്ലാത്ത വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു വിജയം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സമാധാനത്തിന്റെ മണ്ണായ ആ മദീനയിൽ ബുമാനപ്പെട്ട റസൂർ സുലമാനുസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോരുമ്പോഴാണ് മദീന ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമായി അവർക്കവിടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ഭരണമുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങളുമായി യുദ്ധാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന കഠിന ശത്രുക്കളുടെ ഒരു കച്ചവട സംഘം ധാരാളം ചരക്കുകളോടു കൂടി സിറിയയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വരുന്നതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അറിയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നിംസുലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ സമയത്ത് ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ കാരണം ചരക്കുകളോടുകൂടി ധാരാളമായി സിറിയയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വരുന്ന ആ സംഘത്തെ നിംസുലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവരുടെ നീക്കം അറിയാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ ആളുകളെ നിയോഗിച്ചു കൃഷിയും കൈത്തൊഴിലും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മക്കക്കാരുടെ ഏക ജീവിതാധാരം ആ കച്ചവട സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഏകദേശം മക്കയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഷെയർ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു അത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതക്കും അത് അതുവഴി ധിക്കാരങ്ങൾക്കും അഹങ്കാരങ്ങൾക്കും അഹങ്കാരങ്ങൾക്കും എല്ലാം നിദാനം ഇത്തരം കച്ചവടമാണ് ഈ കച്ചവടമാണ് കാരണം നല്ലോണം ലാഭം കിട്ടും വലിയ കച്ചവടമാണ് അവര് നടത്തിയിരുന്നത് ആ ലാഭം വരുമാനം കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ അത് ശക്തമാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും പിന്നീട് അവർക്ക് ആ കച്ചവടം നിലച്ചു പോയാൽ അവിടെ സ്വത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർക്ക് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അവരുടെ ജീവനാടി അറ്റുപോകുക എന്നായിരിക്കും പിന്നീട് അവർക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ല യുദ്ധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവരും മുസ്ലിങ്ങളെ സദാ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ശത്രുക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി നശിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ ബലഹീനരാക്കുവാൻ വളരെ നല്ല എളുപ്പ മാർഗമാണല്ലോ ഈ പരിസ്ഥിതികളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് സിറിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കച്ചവട സംഘത്തെ ഉപരോധിക്കാനും അവരുടെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാനും അങ്ങനെ ശത്രുക്കളുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കാനും നിബിസ്വല്ലാസ്ലമ തങ്ങളും സഹാബികളും മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു നിബിയും സഹാബത്ത് മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇത് നിശിദ്ധമായ കൊള്ളയും കവർച്ചയുമല്ല യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊള്ള എന്നോ കവർച്ച എന്നോ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇരു കക്ഷികൾ തമ്മിൽ യുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഓരോ കക്ഷിയും മറുകക്ഷിയുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അത് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എളുപ്പമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആധുനിക ലോകത്തും നാം കണ്ടുവരികയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ലോകമൊട്ടാകെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മാത്രമല്ല 
ആധുനിക ലോകവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ യുദ്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഗോഡൌണുകൾ അതേ പ്രകാരം സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഗോഡൌണുകൾ കപ്പല് അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ടുകൾ മുതലായവ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ശത്രുക്കൾ ബോംബിടുന്നത് നാം കാണാറുണ്ട് ജർമ്മനി ആയാലും ഇറ്റലി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായ ഇന്റർനെറ്റുകൾ ഇന്ന് വിച്ഛേദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതേ പ്രകാരം തന്നെ വെള്ളവും വെളിച്ചവും വിച്ഛേദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അതേ പ്രകാരം തന്നെ ആവശ്യമായ മറ്റു വസ്തുക്കളൊക്കെ വിച്ഛേദിക്കുന്നത് കാണുകയാണ് എയർപോർട്ടുകൾ ഉപരോധിക്കുന്നു കാരണം പരസ്പരമുള്ള യാത്ര വിനിമയങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടാൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി സ്വാഭാവികമായും ചോർന്നു പോകും ഈ ഒരു ആസൂത്രണത്തിലാണ് സിറിയായിൽ നിന്ന് വരുന്ന കച്ചവടത്തെ പിടിച്ചെടുത്താൽ മക്കക്കാരായ ആളുകൾ തകരും പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ അവർ വരില്ല എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലി ശ്രമത്തങ്ങൾ അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പോയത് അനീതിയോ അന്യായമോ ആയി അതിലൊന്നുമില്ല മർദ്ദകരും യുദ്ധക്കൊതിരുമായ ശത്രുക്കളുടെ നട്ടല്ലൊടിക്കാനും അതുവഴി നാട്ടിൽ സമാധാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കൈവരുത്തുവാനുമായിരുന്നു നിർസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വസൂലായി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വിവരം എങ്ങനെയോ സിറിയായിൽ നിന്ന് വരുന്ന കച്ചവട സംഘം അറിയാം അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ പേര് മാത്രമായിരുന്നു കച്ചവട സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വഹാബികളാണെങ്കിൽ മുന്നൂറിൽ പരം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആനുപാതികമായി ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ടൊരു യുദ്ധത്തിനാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികളൊന്നും സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ പ്രതിരോധിക്കൽ മാത്രമായിരുന്നല്ലോ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ തന്നെ കാണാം ഒട്ടകസംഘത്തെ പിടികൂടുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു യാത്രയാണ് പിന്നീട് യുദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് മുൻകൂട്ടി ഒരു ഒരു തീരുമാനവും ഇല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളെയും അവരുടെ ശത്രുക്കളെയും അള്ളാഹു ബദർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നാണ് ബുഹാരി മാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ഉള്ളത് ഏതായാലും മുസ്ലിങ്ങളുമായി യുദ്ധാവസ്ഥയില്ലായിരുന്ന ശത്രുക്കളുടെ കച്ചവട സംഘം വളരെ മുൻകൂടുതലോടുകൂടെയാണ് വരുന്നത് ഓരോ കാൽപ്പാടുകളും ശ്രദ്ധയോടു കൂടെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരും വരുന്നത് എങ്ങനെയോ തന്റെ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ മുതൽ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദും സംഘവും വരുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം അബു സുഫിയാൻ അറിയുകയാണ് അബു സുഫിയാൻ മറ്റൊരു വഴിക്ക് അവര് ഇസ്രിയായിൽ നിന്ന് വരുന്ന കച്ചവട സംഘം മറ്റൊരു വഴിക്ക് മക്കയിലെത്തി മക്കയിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ വിവരം അപ്രതീക്ഷിതമായ വിവരം കൈമാറുകയാണ് അവര് പ്രചരിപ്പിച്ചത് സിറിയായിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ കച്ചവട സംഘം മക്കാക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഷെയറുള്ള ആ കച്ചവട സംഘം പ്രചരിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ വാർത്ത കേട്ടപാട് ആയിരക്കണക്കായ ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് സ്വഹാപത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു കരുതലില്ല യുദ്ധ സാമഗ്രികളില്ല നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ടാണ് പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ടാണ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉടുക്കാൻ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ല ഭക്ഷണമില്ല പച്ചപ്പാവങ്ങളായ നിർധന നിർധനരായ നിരായുധരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാപത്തെ ഇക്രാമിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിമിസലാഹു വസ്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാപത്തും ഒക്കെ അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള ഒരുപാട് ചർച്ചകളും ഉപാധികളൊക്കെ വെച്ചെങ്കിലും സർവായുധ സജ്ജരായി വന്ന അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശത്രു സൈന്യം അതിന് തയ്യാറായില്ല അവർ യുദ്ധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ നിർബന്ധാവസ്ഥയിൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബു സുബാനുവത്താലാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വഹാബത്തുമായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കൂടിയാലോചന നടത്തി ആ കൂടിയാലോചനയിൽ സർവ പിന്തുണയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് നബിസ്വല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നൽകി അള്ളാഹുവോട് ആ ഹൈമയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാനോട് മുത്തിനബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുവല്
اذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين اذا تستغيثون ربكم من الرشداء بنود من الصحايا تردية سنرمى فاستجاب لكم الله تعالى من المربد من الجدان اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين آئر ملک لئے رکھی کنڈ وننے پرگ مٹن آئی رکھی کنڈ ننگل سہائی کنن اللہ سبحانہ وتعالی برنی وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم اللہ سبحانہ وتعالی بدرنا قرچ برائی ندی گنے آن وما جعله الله وما جعله الله إلا بشرا آسہائی ملکی گلائی رکی اللہ سہائی صد ننگل کے سب دو شکان وینڈی آن ولتتم ان بہی قلوبکم ننگل منسل سمادان بٹا وینڈی آن ومن نصر اللہ من عند اللہ سہائیم سرو شکن آیا اللہ من ماترمان ان اللہ عزیز حکیم اللہ تندرت ننم پرداپی امان اللہ پرد لگنے آن اپو گمان پٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلن صحابت نومب نوٹی گونڈ پٹی نگڑن گونڈ وری ادھا ماکرے اکاد پوئی پچھا بھی جاری دمائی ادھا تیل ایر پٹ ادھا تیل ایک اٹھی نربند ساجر تیل ادھا چیئے انڈی وننا پول صحابت نے وینڈا نردیشن لکھا کودتے ابر اوڑ دین انڈی آوشت کدگلن ادھا بولتن شہدہ کلکلہ اوٹل پر لوگت نلکن کاریم لکھن ادھا نمل ادھا تیل اندھ بیر کلائی پنگر انجی پویا لیوڑا اونڈا گنن پرتیا گاد نمل وکا پرنی منسل آکی کودتا پول صحابت ایک گنڈے آنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل کے پن برم ارئی چگنڈے نبی اوڑا پن نل پار بول ورچن آہ صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل کے پندنا رہی چھو یا حیو یا قیو من اللہ پرارترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل تندل کڑنی گوڑ گیا نا اردہ راتری خیمیل رسول اللہ نے کچھت نے وڑپ وڑی واگنہ دے ورے کرنگو یرتی اللہ سبحانہ وتعالی وڑ پرارتی کے گیا نا کاف ہایا عین سواد کف نایا اللہ مالنا سیف سیوالا حول الا باللہ نبی اوڑا پرارتنے اوڑا رتن چرکم انگنے آئی رنو اللہ ہوئے یا حیو یا قیو دین انڈا نلن الپل وینڈی آن نمڈا اللہ اوڑیچ چکنڈ نمڈا یدر نانکن تلے کرنگ اندد نمڈا باری مارے نمڈا مکڑے مادا پیدا کڑے ادھو بولت نے اللہ موبیٹھ چکنڈ نگل جیون مائی نند دین انی وینڈی نل نلکان آن نند دین انی نل نلکن وینڈی آن نگل یدر ناکن تیرے کرنگی ٹولد ایوڑ نگل پرا جے پٹال نگل میں نل شخصر کلک نی وجہ نل گیا لا الہ الا اللہ پریانی وڑا آل اندا بلہ اللہ شطر کل سروائیدہ سجی کرنا توڑ گوڑے آن ونن ٹولد اور کے سکن مان شکتی گل منڈ اور نیردان ننگل کو توقت اللہ اند پاو پت سحابت نمب گاران ادو اند مالنا سیف سیوا لا حول الا باللہ ننگل کو لا حول ولا قوت الا باللہ علی اللہ اند والا اللہ دے اللہ شطر کل کو والا اند اور کوٹ گنگل اند ادو بولت اند بچھ موسیقی سجرایا پورنا آریوکی وان مارایا یلہ 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 سامگری گلوم اللہ شکر بچت دنے مسلم اللہ کی بجیم اللہ ہو نیڈی کڑکو گیا ادان بدر ادان رمالان پدنے ادو بولا تور رمالان پدنے پریم اللہ ویرے رمالان آلو جکن بجیم اللہ پرائی ندی آل ترپ مند اللہ یلہ سادن سامگری گلہ کند اللہ اخلاس کند اللہ نرنجا ایمان کند اللہ அதானு பதரு நம்மல படிப்பிக்குந்தது ஏ காலகட்டத்தில் நம்முட ஈமான் யதார்த்தமாயா நம்முட தெளிச்சமுள்ள ஈமான் காச்சி 
വെളുപ്പിച്ച ഈമാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കൽ അനിവാര്യമായ കാലഘട്ടമാണ് ശത്രുക്കളുടെ എതിർപ്പുകൾ നാനാ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ നിലക്കും ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ആക്കി പുറത്താക്കാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാം ഒന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ വേറെയുമായി കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ചവിട്ടിത്തേക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബദറിന്റെ ഒരു സന്ദേശമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ മാൻ ഇന്ന് ചോർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാനിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സൃഷ്ടിച്ച ഈ മാനിനെ ചോർന്നു പോയ ഈ മാനിനെ നമ്മൾ ഊതി കാച്ചി വെളുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നിഷ്കളങ്കമായ ഈ മാനും തത്വയും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എത്ര വലിയ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് വിജയം നൽകും നമ്മൾ അടി പതറാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു എന്ന നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ മര്യാദക്ക് നിന്നാൽ അപ്പോ നമ്മൾ മര്യാദക്ക് നിൽക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് സഹാബത്തും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ തങ്ങളുമൊക്കെ അള്ളാഹുലുള്ള ആ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഈ മാനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബദർ എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റു യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ വിജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ബദർ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം ഈ മാനിക പാഠമാണ് ഈ മാനികമായ മുന്നേറ്റമാണ് ആ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് അസ്ഹാബുൽ ബദിരീങ്ങളെ അസ്ഹാബുൽ ബദിരീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുഹാനുവത്താല വലിയ മഹത്വമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് ബദിരീങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്വഹാബത്തും എല്ലാ ശുഭതാക്കളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളായ ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവർ അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബിൽ ബദിരീങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കണം ഓരോ റമലാൻ പതിനേഴിനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം അനുസ്മ അനുസ്മരിക്കണം കാരണം വിക്കുറു സ്വാലിഹീനൊക്കെ പാറത്തും സ്വാലിഹീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും അസ്ഹാബിൽ ബദിരീങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ അവർക്കൊരു ഫാത്തിഹോദാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വല്ലാത്ത ഗുണം ചെയ്യും പ്രയാസത്തിന്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും നടുക്കടലിലൂടെ മുങ്ങിത്താന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്താണെന്നറിയോ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭദ്രമാരെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം തിരപെട്ട് എല്ലാ ടുക്കുന്ന നേരത്തിലൊക്കെയും ബിരുദർ സ്വാഹാബികൾ പേരി പറഞ്ഞാലും ബിരിതത്തോടെ എഴുതിച്ചുമന്നാലും ആകുമ്മ പോലെ അവരുടെ ഹക്കാലെ അള്ളാനോടുങ്കളെ ഹജത്ത് തേടൂങ്കിൽ ും തേടുന്നവന്റെ കോതി പോലെ ആദായോൻ വീട്ടി കോടുക്കുന്നതെന്നോവർ ദാഹം പാശിപ്പോ കോടു മാത്തളർച്ചയോ തടിയിൽ മാരി മോചിൻ ശൈതാൻ ചാടിയാലോ ദേഹം വാലഞ്ഞോനി പേരീനെ ചൊല്ലിയാൽ ബദിരീങ്ങളുടെ അസ്മ ഉച്ചരിച്ചാൽ ബദിരീങ്ങളെ തവസുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഈ വരികളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് ആരാ സുഹാബുൽ ബദിരീങ്ങൾ നമ്മുടെ വിളി കേൾക്കുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന മുൻനിർത്തി ബദിരീങ്ങളെ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്തു കൊണ്ട് അസ്മാബുൽ ബദിരീങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മജിരുസന്നോറ് പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് ആ മജിരുസന്നോർ എന്താ അസ്മാബുൽ ബദിരീങ്ങളുടെ നാമങ്ങളാണ് എത്രയെത്ര ആളുകൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഫലം കണ്ടത് ക്യാൻസർ രോഗം മാറുന്നു മാറാവ്യാധികൾ മാറുന്നു 
നമ്മുടെ കിടയിൽ എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ലോകത്തൊട്ടാകെ നടക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്ക് മജിലിസിനോറിന്റെ സദസ്സുകൾ നമുക്കൊരു അനുഭവ പാഠമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ ഇജാസ്യത്ത് പ്രകാരം നടക്കുന്ന ആ മജിലിസിനോർ നമുക്കൊരു അനുഭവ പാഠമാണ് എന്തൊക്കെയോ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നേർച്ചയാക്കുകയോ അവിടെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച് അള്ളാനോട് അവന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിലും പരിസരത്തും ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദ്വാർക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നാമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ നാമങ്ങൾ പറയുകയോ അതേ പ്രകാരം തന്നെ എഴുതി ചുമക്കുകയോ ചെയ്താലും രണ്ടാണെങ്കിലും ഫലമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫലമുണ്ട് അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ ഇരവും പാകലും നീ ഏതോരു നേരത്തും എല്ലാ തലത്തിലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഗ പകലെ വ്യത്യാസമില്ല എത്ര എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ കച്ചവടക്കാരനായ വ്യാപാരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊള്ള സ്വത്തുക്കൾ കൊള്ളയടിക്കാതിരിക്കാൻ വീട്ടിൽ കള്ളന്മാർ വരാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു കടലാസിൽ അസ്മോൽബദിനിയുടെ പേര് മുഴുവനും എഴുതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ വീട്ടിൽ തൂക്കിയിടുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നോഹനെ തവക്കുരാക്കി ബസ് ബദിനിയങ്ങളെ തവക്ക് ബദിനിയങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാം ഹജ്ജിന് പോയ വീട് അറിഞ്ഞു നല്ല വരുമാനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ട് അത് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളന്മാർ എന്നും വരുന്നു അവർ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ കേൾക്കുന്നു ഒരീസ അവർ വന്നു വന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എന്താണ് നല്ല വർത്തമാനം വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ കൂടി വർത്തമാനം പറയുന്നു ആയുധത്തിന്റെ ഒച്ചകൾ കേൾക്കുന്നു അവർ മടങ്ങിപ്പോയി പിറ്റേ ദിവസം വന്നു പിറ്റേന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ കൂടുതൽ ഒച്ചയും പിടി അങ്ങനെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചില്ല തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അറിയാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ആയത്തിൽ കുർസിയിലെ ഒരു ഭാഗം നീ ആയത്തിൽ കടലാസിൽ എഴുതി അസ്മാവുൽ ബദുറും ഞാൻ എഴുതി ഞാൻ അതിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തവക്കുലാക്കി ബദിരിയങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പോയി അവരാണ് എന്റെ കാവൽക്കാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇതാണ് ബദിരിയങ്ങൾ ആ പാരമ്പര്യം ഇന്നും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബദിരിയങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഉത്തരമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ ആദർ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭദ്രമാലയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തിരപെട്ട് എല്ലാ ബാലാലും മുസീബത്തും തേറിയടുക്കുന്ന നേരത്തിലൊക്കെയും പറഞ്ഞാലും ീരീതത്തോടെ ചൂമന്നാലും ബലാല് മുസീബത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് അസ്വഹാബുൽ ബദ്രിങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയോ അത് എഴുതി ചുമക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മള് നമ്മുടെ മൗരീതി കിതാബിൽ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇന്ന് ഫോണിലൂടെ തന്നെ അതിന്റെ ആപ്പ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ അസ്മാവുൽ ബദർ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്നും അവിടെ ഒരു കാവൽ നമുക്കുണ്ടാകും അവരാണ് അപ്പോൾ ഇരവും പകലും ഈ ഏതോ ഒരു നേരത്തും എല്ലാ തലത്തിലും ഹാജറാകുന്നവർ അപ്പൊ രാവോ പകലോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവരുണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ തടിയിലുള്ള വലച്ചിലാകട്ടെ മുതലിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാകട്ടെ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളാകട്ടെ രോഗങ്ങളാകട്ടെ എന്ത് പല മുസീബത്തുകളാകട്ടെ അതിനുള്ള പരിഹാരം അസാബുൽ ബദിരിങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലലാണ് 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു വട്ടം അസുമാ ഉൽപ്പദ്ര പാരായണം ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഉസ്മഹാനോത്തരം നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് അവരെ തവസ്സും ചെയ്ത് ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി നിഷ്കളങ്കമായി പടച്ചറബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഒരു മണിക്ക് നമുക്ക് ഈ പോലുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം നമുക്ക് ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ പറ്റില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷവും മുൻ വർഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ കൂടുതൽ ആള് കൂടിയിട്ടുള്ളത് പറ്റൂലെങ്കിലും തത്സമയം നമ്മുടെ ഹയാത്ത് മീഡിയയിലൂടെ ഇൻഷാല്ല ഒരു മണിക്ക് ആ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കും പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനോത്തര അതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബദിരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും അവരുടെ മാർഗം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ഒരു മണിക്ക് ശേഷമാണ് പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാകട്ടെ നമ്മുടെ രോഗം കൊണ്ട് വസ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ശിക്ഷയാകട്ടെ ശിക്ഷയാക്കി തരട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയവർക്ക് അള്ളാഹുത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമബാനിലെ എല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ വാഹുദാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള